une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur les AE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue à Info Hebdo de ce samedi 15 juillet de l'an 2023 pour lequel j'ai convié en plateau Jules Léandre Kitty qui sera face à Médéric François Gongo, tous deux analystes politiques. Avec eux, nous essaierons de passer en revue les différents sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine, notamment la rencontre qui a eu lieu mercredi dernier entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Si le temps le permet, nous essaierons un peu de commenter les appels à candidature pour la présidentielle de 2026. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule qui vous vante les, mérite, les mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Julien Kitty. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Tous les amis internautes. Bonjour également à Médéric François Gongo. Bonjour Kader et bonjour très cher ami. Il euh, y a très longtemps. Il y a très longtemps vraiment. Mais le <rire> timing est bon pour parler. Merci beaucoup. Alors, Julien Kitty, en tant qu'analyste politique, Patrice Talon a reçu au palais de la présidente de la République mercredi dernier, Aliko Dangote. C'est une lapalissade, les rapports qui subsistaient par le passé entre les deux hommes. On a vu, Aliko Dangote y était, on a vu des images qui ont été publiées par les médias de la présidente de la République. En tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous retenez ben, Je retiens que les lignes commencent par bouger entre le Nigeria et le Bénin et de façon positive. Euh, je retiens que les deux pays, euh, ceux qui les dirigent et les animent de façon euh, sensible avec, ont compris qu'il faut se parler. Euh, je retiens que les deux parties ont compris que ce qui unit le, le Bénin et le Nigeria est bien plus fort que ce qui peut les diviser. Euh, maintenant, le, celui qui a été reçu par le président des Nivois, euh, il faut faire un parallélisme entre les deux, ces, ces deux opérateurs économiques majeurs hein, du continent, euh, qui, euh, dont les noms se retrouvent euh, dans presque le top 10 hein, des de, 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 de grosses fortunes de, du continent, si on doit refaire les calculs aujourd'hui. Euh, donc le langage entre les deux, ça doit avoir été euh, facile, parce qu'on parle le langage, on parle langage euh, de, de, de rapport. Euh, de partenariat, gagnant-gagnant, on parle le langage de rentabilité, ce que tu me donnes, ce que je te donne, euh, comment on fait pour qu'on continue de se respecter, même si on a des intérêts euh, économiques. Et aujourd'hui, il s'agit d'un président, Patrice Talon, donc dans la peau de président de la République, ce n'est pas typiquement donc l'opérateur économique qui a rencontré un autre opérateur économique, mais euh, donc Patrice Talon doit avoir mis sur la table... Euh, les intérêts du Bénin avec le, le Nigeria, deux pays qui sont appelés forcément à, à traiter. D'un côté, comme vous le dites, qui n'avait pas de bon rapport avec le Bénin, avec son, son président. Et ce n'est pas pour, euh, euh, ce n'est pas qu'en soi, euh, on n'aimait pas sa personne au Bénin ou Patrice Talon n'aimait pas sa personne ou que lui, je suppose, détestait la personne de Patrice Talon. Il a plusieurs fois dit d'ailleurs que toutes les fois qu'il a voulu euh, euh, taquiner le Bénin dans ses propos, il a souvent parlé de ses intérêts économiques. Ah, il veut faire passer des camions au Bénin, on lui fait des histoires, il veut faire ci, il veut faire ça, il veut vendre son ciment au Bénin, on lui fait des histoires. Mais derrière ça, il faut voir dans ce timing-là, l'action également du nouvel homme fort du Nigeria, Tinumbu, qui a été euh, dans, on a vu la rencontre avec Patrice Talon dans des cercles euh, comme la, la, la conférence en France tout récemment. Et puis ça sonne aussi dans un contexte de révolution positive au niveau du, de, de, du ministère des Affaires étrangères du Bénin, où j'ai l'impression que le Bénin a fini par trouver son homme du Nigeria. Hein? Euh, j ai, j ai, il y a des, des voix plus autorisées qui ont souvent dit ici, euh, pour faire les affaires étrangères, la coopération au Bénin, euh, il faut d'abord que notre pays pense à son voisin. Donc, il faut un homme du Nigeria. Et, et donc, la terminologie des affaires étrangères est donc pour vous l'homme du Nigeria. Je pense que d'abord ça, et je pense que pour les, les premiers signes que nous sommes en train d'avoir, euh, c'est la preuve que parfois, les gens peuvent ne pas être d'un serail, mais parce qu'ils sont convaincus euh, des résultats à avoir, il peut foncer. Euh, je finirai pas vous dire avant de sortir de, de ce studio, le lien, ça peut paraître bête, le lien que moi je fais entre euh, le nom de l'actuel ministre des Affaires étrangères, euh, sa culture, presque son ethnie et ce que ça donne, les codes pour faire de la coopération avec le, le Nigeria et pourquoi 
si euh, Chegun va, excusez-moi hein, que je, je parle, je dise le nom du, du ministre de, de cette façon, qui m'en excuse. Je sais pourquoi je, je dis que Chegun aille euh, auprès de Tinubu pour dire Baba. Et puis, ça, ça <rire> Merci tout ce que à vous. vous je l'ai en quitté. Alors, Médéric François Hugo, quels sont vos ressentis au lendemain de cette rencontre-là que vous avez vu les images sur la toile où on voyait Patrice Salon et Aleko Dangote main dans la main sur le perron Vous savez, entre le Bénin et le Nigeria, les relations sont d'abord séculaires, traditionnelles, historiquement bien implantées et familiales. Et je parlerai des relations. Vous savez, je répète, je me répète, vous savez, entre le Bénin et le Nigeria, les relations sont séculaires, euh, traditionnelles et familiales. Et tous les présidents qui ont été élus au Nigeria, tout comme au Bénin, vice-versa, réservaient leur première visite à, à leur homologue d'à côté. Nous étions de la rencontre de Badagri lorsque le président Kérékou était au Nigeria. Nous avions suivi beaucoup de dossiers. Je peux vous dire que le Bénin est au Nigeria, ce que le Mexique est aux États-Unis. Et de part et d'autre des frontières... Euh, euh, il serait très difficile de ne pas trouver des familles qui ne connaissent pas les frontières héritées de la conférence euh, de Berlin. Les deux hommes se sont vus finalement. Je dirais que les relations qui étaient en somnolence, en interphase ou bloquées par euh, euh, la mésestimation euh, des relations géostratégiques et géopolitiques entre les deux pays par le régime de la rupture ou le système politique de la rupture dès son arrivée, et ces relations commencent par se normaliser euh, dans une logique de réalisme du côté des deux présidents de la République, également dans une logique de ce que le chef de l'État béninois aujourd'hui, après euh, les relations tumultueuses entre lui et le président précédent du Nigeria, suite à la fermeture unilatérale euh, des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Donc on me dirait que ces frontières étaient également fermées entre le Nigeria et le Tchad, entre le Nigeria et le Cameroun, entre le Nigeria et le Niger. Mais je dirais particulièrement que le Bénin avait ressenti euh, de manière acerbe les conséquences de cette fermeture. Après tout ceci, le Bénin pensait avant, avant, Vivre sans le Nigeria. Mais après tout ceci, je constate que le président Patrice Talon, euh, euh, je ne le dirais pas, revient à la raison. On ne parle pas en ces termes de président de la République, mais qu'il m'en excuse. Euh, euh, la réelle politique est dans le président Patrice Talon, après avoir eu quelques difficultés pour se faire inviter et à l'inauguration de la raffinerie, de, 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 de Dangote et à l'occasion de l'investiture du président Tinubu, même si euh, au dernier moment, il a pu obtenir son carton d'invitation, a compris que le dispositif diplomatique qui était autour de lui était inefficace. Nous avions constaté le départ en cascade du ministre des Affaires étrangères du Bénin. Nous avons constaté également euh, euh, l'arrivée de jeunes qui a la tunique de quelqu'un qui s'y connaît au niveau des relations entre le Bénin et le Nigeria. Je veux parler de notre, le ministre Chégoun, de, de notre jeune ministre efficace, Bakari. ministre Chegoun, que nous avions eu à connaître dans cet siècle et nous avions jugé de, de la densité de, 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 de sa connaissance des relations internationales. Il a prouvé quand il était avec le président togolais. Il le prouve aujourd'hui ici à travers certains projets structurants qui permettent au Bénin de savoir que nous avons un digne fils. Nous avons remarqué une, je ne parlerai pas d'une normalisation, parce qu'actuellement, on voit beaucoup plus de choses au niveau des hommes. Le Nigeria, euh, 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 aujourd'hui, a compris puisque vous devez constater, le Nigeria a ouvert toutes ses frontières. Et la rencontre forcée entre le président béninois et le président Tinubu au Nigeria à son domicile, la fois dernière... Pourquoi, pourquoi euh, vous parlez de rencontre forcée Je parle de rencontre forcée, pourquoi, pourquoi pas, de rencontre forcée pour, pas pour euh, euh, rabaisser euh, mon président de la République, le premier de tous les Béninois, 
Mais pour dire tout simplement que le chef de l'État a compris qu'il ne devrait pas attendre que quelqu'un l'amène à ouvrir les portes qu'il faut ouvrir pour normaliser les relations entre les deux pays et optimiser la position géostratégique que le Bénin occupe aux côtés du Nigeria. Parce qu'il est inconcevable que nous ayons 250 millions d'habitants à côté. Nous serons tout au plus 17, 18 ou 20 millions à l'issue des recensements qui seront bien organisés, organisés bientôt. Mais il est inconcevable que le Bénin ait opté durant 6 ans ou 7 ans pour une politique de vie en autarcie, repliée sur lui-même. Nous avons longtemps durant dit le Nigeria, on n'en veut pas. Parce qu'a priori, beaucoup l'ont dit, le chef de l'État actuel faisait des activités qui n'avaient aucun rapport avec le Nigeria. Mais avec le temps, le chef de l'État a compris qu'il faut le faire. On l'a vu avec oui. Aliko Dangote. Oui. Nous nous rappelons de cette affaire de ciment qu'il fallait euh, euh, faire passer forcément par les navires et les tasser. C'était, je dirais, c'était de la bêtise économique. Mais nous nous rappelons également de ce que les deux hommes avaient eu quelques prises de bec par rapport à certaines marchandises qui devraient transiter par le Bénin. Nous nous rappelons également de ce que, pour avoir vécu au Bénin, notamment avec l'ancien maire de Porto Novo, je veux parler du maire au CNIP, à son âme, pour avoir vécu en exil ici au Bénin, le président Tinubu connaît mieux la situation béninoise que beaucoup de Béninois. Et il sait comment actionner les leviers essentiels pour qu'il existe la paix entre les deux pays. Parce qu'il a dit et il le redit, c'est le Bénin qui l'avait accueilli quand il avait des difficultés et c'est du Bénin qu'il est parti pour devenir le gouverneur de Lagos. Donc, quand on parle de Dangote, je oui, pense que finir. entre Dangote, le président Dangote et le PDG Dangote et le PDG Patrice Talon... Le président Patrice Talon Non. D'abord, euh, écoutez bien ce que je dis. <rire> entre les deux PDG, ouais. il y a forcément euh, nécessité de travailler ensemble. Parce que le président béninois sait que tôt ou tard, il ne finira pas quitter. Et que ceux-là qui étaient déjà dans le secteur, il aura besoin d'une manière ou d'une autre de, de leurs appuis, de leur, euh, j'allais dire, de leur regard bienveillant pour ouvrir certaines portes. Donc, en résumé, au-delà de la rencontre entre les deux hommes oui. opérateurs économiques, il y a une normalisation des relations entre les deux pays et c'est là que nous devons saluer le rôle du président Tinobu qui forcément à agir sur le président Je ne reviens pas rapport au rôle du président Tinoubou, mais à l'instant, euh, Julien Kitty, vous avez parlé de normalisation des relations. Est-ce à dire que le président Bouhari euh, avait, j'allais dire, joué sur les conflits politiques, a ressassé ces conflits politiques-là dans les relations qui devaient exister entre les deux pays Il faut déjà constater, euh, un peu comme pour donner raison à. Euh, Amérique et François Bongo sur ce point-là précisément, que les relations n'étaient pas normales. Quand entre deux pays, les frontières sont fermées, des pays qui ont tant de, de, de transactions euh, économiques euh, à faire, vous voyez, c'est l'un des rares pays avec lesquels le, le Bénin n'a pas la même monnaie, mais on n'a pas l'impression d'avoir des difficultés dans les transactions. Vous pensez que des, des millions de personnes qui euh, quittent Porto Novo, Igolo, plein de localités, et, et, autres. et qui vont dans le Nigeria faire les affaires revenir, euh, ils se posent des questions. Euh, moi, j'ai visité des, des localités entre le Bénin et le Nigeria. Je ne savais plus si j'étais au Bénin ou j'étais au Nigeria. Vous avez des Béninois qui ont... Euh, euh, J'ai euh, observé un phénomène. Quand des, des Béninois vont au Nigeria, quand ils importent beaucoup de choses, quand ils, a, ils vont vendre des choses aussi, ils, ils prennent des espaces physiques dans la partie nigériane. Ils érigent des bâtiments, des magasins, de grands magasins pour y stocker des choses. Et vous voyez des Nigériens qui sont avec eux, d'autres qui sont... Je suis allé au Nigeria avec des gens qui m'ont amené des, dans, dans des maisons où, où je n'avais pas l'impression de voir des, des citoyens de deux pays différents. D'accord J'ai vu d'autres Béninois qui sont au Nigeria qui ont fait fortune. Vous ne parlez pas beaucoup de la colonie béninoise au Nigeria. Euh, nous voyons beaucoup de, Béni, de Nigériens ici. Ils font, euh, ça se compte aujourd'hui en millions, euh, l'effectif le, le, au Bénin sur notre territoire. Il y en a 
quand vous parlez fort avec eux aujourd'hui, vous n'aurez pas l'impression qu'ils sont nigériens. Donc, quand c'est comme ça, oui. mais regardez les ethnies, il faut qu'on en parle. Regarde, la langue yoruba, Nago, est devenue aujourd'hui une langue continentale. Les Yoruba, est-ce que vous en distinguez de Béninois et de Nigériens Donc, les présidents qui viennent à la tête des pays, des deux pays, en fait, c'est eux qui doivent se mettre au service des populations qui ont leurs relations historiquement très étroites. Alors, avec le président Bouhari, on a observé, c'est lui qui a décidé de fermer les frontières au Bénin. Bon, et un peu comme pour habiller ça, on a dit le Nigeria a fermé ses frontières à la plupart de ses, euh, ses, ses voisins. C'est pour le Bénin, c'est contre le Bénin que c'était fait. Alors pourquoi à l'époque Oui, mais parce que le, le Nigeria, les raisons euh, officielles qui étaient avancées, le, le Bénin faisait rentrer au Nigeria des produits réexportés. Ré euh, il y avait euh, le, le Nigeria qui ne voulait que des produits, euh, des, des productions locales ici. C'était des, des arguments qui étaient avancés pour montrer la pertinence de, de la mesure prise par le, le, le Nigeria. Mais il y avait beaucoup ont très tôt oublié, dessous, oui, il y avait. Beaucoup ont très tôt oublié euh, les graissements de dents de la population nigériane. Il y a eu des marches contre le président euh, Bouhari là-bas euh, pour ces fermetures-là, parce que les effets frappent les Nigériens également. Bon, maintenant, derrière ça, quand une, un président de la République, même s'il a été opérateur économique, même si on voit les intérêts économiques en jeu, il faut... Il y a on ne dit jamais toutes les, les, les raisons officiellement. Euh, C'est tellement que vous y trouverez peut-être des raisons politiques. Je n'en sais pas beaucoup de choses. Mais je me suis fait raconter que euh, euh, même si c'est des supputations, il ne faut pas les négliger. Je me suis fait raconter que dans euh, la période des élections présidentielles de 2016 au Bénin, euh, le Nigeria, qui ne peut jamais rester insensible à ce qui se fait politiquement ici, je me suis fait dire que le Nigeria avait une position qui n'était pas trop favorable à l'actuel président de la République qui était candidat en ce moment au Bénin. Mais après, celui de qui on disait que le régime nigérien était proche, d'accord, vu les relations de, de, du président finissant Bouniaï avec le Nigeria via euh, presque son mentor Obasanjo qui pouvait parler facilement à Bouhari et après le poids de, des opérateurs économiques nigériens dans le jeu, sur le jeu politique là-bas parce que eux ils sont tellement organisés que vous êtes élu président de la République fédérale du Nigeria les opérateurs économiques qui viennent vers vous, et comment l'économie du pays est structurée, c'est eux qui vous le disent et après vous vous dites, voilà, voilà les, les, les conditions et vous harmonisez. Et vous n'avez pas, quand vous prenez Dangote, s'il est en train de prospérer, il n'est pas en train de pro prospérer sans que euh, l'espace économique nigérien et politique été, euh, soit favorable. Euh, organisé et, et favorable. La preuve, si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas cette interaction, Hein, permanente entre le politique et l'économique au Nigeria, vous n'auriez pas vu aussi rapidement euh, 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 Dangote au cabinet du président Patrice Talon. Parce que celui qui est élu nouvellement, il a beau être un proche de, 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 de Bouhari politiquement, mais il sait que c'est lui qui est président de la République maintenant, et il faut qu'il tranche avec celui qui a, qui a quitté. Lui, euh, Médéric l'a dit tout à l'heure, vous savez, même si vous êtes président de la République, vous êtes opérateur économique, vous êtes à la tête de n'importe quelle institution, vous êtes d'abord un être de chair et de sang. Le président Tinubu ne serait même plus en vie et ne serait pas devenu gouverneur et n'aurait pas prospéré comme il a prospéré aujourd'hui pour presque battre campagne, pour d'abord faire des présidents et finalement battre campagne sur le thème de « c'est mon tour ». D'accord Parce qu'il a fait beaucoup de, de, de présidents. Si on, le Bénin ne l'avait pas accueilli et qu'il avait été assassiné au Nigeria, d'accord, à sa sortie de, de prison, eh bien, il ne serait pas là aujourd'hui. Donc, pour lui, quelque part, son cœur bat pour le Bénin. Et lui ne peut pas faire un mandat présidentiel au Nigeria et être en conflit avec le Bénin. Mieux, il a la chance, la particularité d'être opérateur économique lui-même. Il sait que Porte Novo, quand tu es à Porte Novo, tu quittes les gosses, tu viens à Porte Novo. C'est comme si tu es toujours à, à les gosses. Quand tu es dans Porte Novo aujourd'hui, vous circulez, ça ressemble à les gosses à, à s'y méprendre. Et donc, lui, il travaille à ce qu'il s'entende. Maintenant, il sait qu'un oui. président oui. du Nigeria qui est en fonction, 
et que des, 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 des opérateurs économiques comme Dangote en tête, les Eloumelou, Eloumelou, et bien d'autres, voilà, tous ceux-là, -là, s'ils sont en conflit avec le, le régime du Bénin, le président qui est là ne peut pas dire, moi je suis un ami au président du Bénin, mais vous, vous pouvez rester ses ennemis. Et sachez, je vais dire quelque chose de, de grave, Dangote a beau être la plus grosse fortune d'Afrique. Si le président Tinoubou dit aujourd'hui, M. Dangote, j'arrête ce que vous faites, il va tomber. Le pouvoir Donc, du pouvoir politique. Et ce qui a été fait de très élégant, c'est que le président Tinoubou, après échange avec son, son homologue du Bénin, a accepté, déposé, consacré le président Patrice Talon dans sa peau de président pour dire à son compatriote Dangote, parce qu'on ne peut pas me convaincre de ce que Tinoubou n'a rien dit à Dangote avant qu'il ne vienne voir Patrice Talon, c'est toi qui vas vers lui. Et non, lui vers toi. Parce que c'est lui, il est président de la République, comme moi. Comme tu viens me voir et tu viens à mes pieds, va le voir. Et l'avantage, je l'ai dit euh, dans ma première prise de parole, l'avantage aussi, c'est que celui qui est président de la République au Bénin ici, lui-même, il est opérateur économique Merci. à la base. Et c'est pourquoi Merci. il fallait comprendre que euh, lorsque Médéric, en parlant de Patrice Talon, il de PDG. Distinguer <rire> de, de PDG. Donc il y a eu certainement un tête-à-tête -tête entre deux PDG euh, au cœur du tête-à-tête -tête entre l'opérateur économique nigérien et le président de la République du Bénin. Donc, Wari, euh, j'ai envie de dire, c'est passé. Merci à vous. Le Bénin et le Nigeria aujourd'hui redeviennent euh, des, des frères et sœurs. Et je suis sûr que nos ancêtres, hein, nos ancêtres doivent être très heureux là où ils sont aujourd'hui de savoir que les enfants du même père et de même mère ont compris qu'il faut soutenir la mère pour qu'il y ait prospérité. Pour qu'il y ait prospérité. Mais dites-nous, euh, Médéric François Gongo, c'est vrai, euh, tout à l'heure, Julien Kitty disait que Boiré, c'est du passé, mais était-il le mal, Boiré Vous savez, les relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria ont souffert des turbulences politiques euh, qui ont agité les cinq premières années euh, du système politique de la rupture. Nous, a, nous devons rappeler qu'il y a eu une méconnaissance des dispositifs euh, du protocole additionnel de la CDAO par rapport euh, aux élections. Certaines dispositions euh, ont été prises ici euh, sans tenir compte des exigences de la CDAO. Et je crois que c'était le président Bouhari qui... Ouais. Euh, qui Et ensuite, ensuite CDAO, ouais. il faut le rappeler, il y a deux présidents, deux anciens présidents béninois, le président Bouniaïe et le président Nisefos Soglou, qui ont des entrées faciles au Nigeria, notamment euh, dans le grand village euh, de, de, de Olusegun Obasanjo, le généralissime Olusegun Obasanjo. Il, il y a eu fermeture des frontières. Beaucoup disaient que durant trois mois, le Bénin n'allait pas tenir. C'était euh, un déplacement du combat politique qui, que, que, que les acteurs politiques béninois menaient sur le terrain béninois. C'était un déplacement de ce combat vers les relations entre le Bénin et le Nigeria. Mais le Bénin a, a su faire preuve de résilience, même si, à l'évidence, nous avons eu une exponentialisation euh, du prix euh, des matières premières, des produits de première nécessité, même si, à l'évidence, le panier de la ménagère a souffert au Bénin, parce qu'au même moment, le gouvernement de était obligé de tasser les populations pour pouvoir maintenir l'économie et de faire recours euh, aux ressources financières étrangères et par le mécanisme d'emploi obligataire qui devrait être une exception, mais qui malheureusement est devenue la règle. On prête tellement de l'argent au Bénin qu'on se demande si, si le Bénin est si crédible. Le président Bouhari, lui, il était l'homme d'un système. Au Nigeria, ce ne sont pas les individus, ce sont les systèmes qui gèrent le pays. Et c'est des systèmes stables qui après la guerre de Biafra, ont pu vivre les expériences démocratiques et ont su tirer les grandes leçons. Aujourd'hui, il y a une stabilité politique au Nigeria. Mais le Nigeria ne peut pas se développer sans qu'il y, qu y ait une stabilité politique au Bénin. Je crois qu'à ce niveau, après l'état euh, euh, du président Bouhari, 
euh, certainement tenu par le président Obasanjo, lui-même conditionné par le président Boliaï et Soglo, pour créer des problèmes au président Patrice Talon au début de son mandat et avec ces réformes osées qui ont remis en cause tout ce qui était acquis, mais qui était assis sur du sable mouvant, mais pour bousculer les habitudes préétablies. Après ceci, je crois qu'aujourd'hui, nous allons vers une normalisation. C'est vrai qu'on ne doit pas vendre la peau de loup avant de l'avoir tuée. On ne doit pas crier victoire tout de go. On doit attendre que tout, à fait. Que, que tout ce que nous observons aujourd'hui avec joie se traduise sur le terrain de manière concrète. Aujourd'hui, au niveau du, de, de l'essence, oui. bah, par exemple, que d'aucuns appellent encore Payo, même s'il doit vous rappeler qu'une grande partie des recettes de la douane proviennent de la tassation de l'essence Payo, que l'on tasse sous forme d'huile. Et c'est en cela que je ne comprends même pas pourquoi les policiers arrêtent l'essence Payo au bord des voies. Ça, c'est une parenthèse, une digression positive. Puisque, à l'évidence, l'essence qu'on qualifie de Payo est dédouanée. Et les trafiquants, entre guillemets, si le moi j'appelle les commerçants informels de l'essence payante, détiennent des quittances de la douane qui leur donnent le droit de faire circuler le produit et on arrête ce produit. Il y a un petit problème là. Donc, au niveau des deux pays aujourd'hui, la boirie est terminée. Le président Tinobu, il est là. Il a été gouverneur de Lagos. Lagos qui est, euh, 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 le, je dirais, le plus peuplé des États. Mais Lagos qui partage plusieurs frontières avec le Bénin, euh, je parle notamment euh, de Badagri, je parle euh, de la frontière de, 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 de Oole, je parle de la frontière de Idiroko, euh, je ne veux pas remonter euh, vers les frontières de Ilara, je ne veux pas aller un peu plus loin au niveau du Nigeria pour interroger les États d'Ogo State, d'Oyo State et de Kassina au nord, mais je me dis... Là où on est aujourd'hui, nous avons du peuple béni à côté de nous. Et que cela soit les géographes, respect pour le professeur John Higué, respect pour le professeur Lalaye, respect pour tous ceux qui ont connu déjà de ce sujet, ont théorisé sur l'optimisation. Parce que le débat est là. Les hommes passent, les États demeurent, les nations grandissent dans le temps. Aujourd'hui, que les deux se voient, qu'il y ait des intérêts, le débat n'est pas à ce niveau. Nous avons connu des commissions paritaires entre les deux pays. La dernière commission, je pense, avait été euh, dirigée du côté béninois par euh, 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 le, le respectable Javier Yawedeou. C'était Souyaï. Il y a eu des travaux qui ont été effectués. Le ça a donné l'impression de ne pas aller euh, très loin. Est-ce que le président de, de, a de, vraiment de, exploité... Vous les, savez, vous savez, de les, toutes les, les façons... Les, les conclusions de cette commission... De là. toutes les façons, je parle également sous le contrôle euh, de Salam, euh, l'un des beaux-frères de, de Tinubu. Il est béninois. C'est une famille béninoise. Et il, 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 il est là. Il a été cadre au ministère du Commerce. Ils ont eu à réfléchir. On n'a plus besoin d'aller chercher. Tadjou Tadjou n'a pas besoin, c'est Tadjou, Tchégou, Tchégou n'a pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. Et il connaît tout ce monde-là. Voilà. Il va même à leur école régulièrement. Nous nous rencontrons dans les cercles et nous discutons. Le, le, le Nigeria est un peu béni pour le Bénin. Les ressources financières que nous allons chercher ailleurs, à des taux exorbitants, se retrouvent au Nigeria. Je vous rappelle que le Nigeria a 13 3 millions de dollars en surliquidité. Il y a l'argent au Nigeria. Le projet route des pêches, on n'a pas besoin d'aller voir Club Med. Encore que nous savons ce qu'ils font. Ils sont chassés du Sénégal. Le projet, je viens, le projet <rire> du développement industriel du Bénin. Et nous, mais nous, Tony. Mais c'est tellement que les autorités béninoises connaissent ça. Non, ce n'est pas évident. Parce que si non, les autorités béninoises... Peut-être qu'il y a des décisions. J'en viens, j'en viens. Je vais, je vais rapidement oui, 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 évoluer. Si les autorités béninoises que... savaient que... Après le comptoir britannique, qui avait des tentacules sur Porto Novo, je parlerai du temps du Tofa. Si les Béninois savaient, et les dirigeants béninois aujourd'hui savaient, ou ils savaient, et ils ont, ils, ont, ils ont passé ça outre, parce que les objectifs 
n'était pas une normalisation des résultats, parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un regarde au niveau de la gestion du pays. Et ici, à l'évidence, je viens, tout oui. ce qui s'est passé donne des résultats positifs aujourd'hui. On peut dire que le président Talois a osé, et il a bien osé. Il a bousculé. Voilà, les... c'est la bonne... Oui, oui, oui là, il faut faire ça, des oui. lectures oui. objectives. Absolument. Donc, oui, pour, finir. Entre les deux pays, pour finir, entre les deux pays aujourd'hui, oh. euh, au-delà des hommes, déjà que les familles, déjà que la communauté était unie, moi, ma grand-mère de Sakété, quand il vient à Sakété, on m'amène de l'essence là-bas, on m'amène du père là-bas, on m'amène tout là, de, de là-bas. Moi, je n'ai pas de frontières. Et j'achète mon essence. L'essence, j'allais dire, pour mes véhicules, j'achète à Egolo Wadja. Moi, je n'achète pas l'essence en ville, sauf si je suis en panne. Donc, moi, je vis déjà dans la peau d'un bénino nigérien. Et c'est vers là où nous devons aller. Vous êtes un gros bénéficiaire de, de, de la normalisation. De... De... Non, mais pas de la normalisation. Même quand il y avait des problèmes, j'en bénéficiais. Parce que facilement, moi, j'ai la famille de l'autre côté. Donc, là où on est aujourd'hui, on n'a plus besoin de perdre le temps. Il faut, pour finir Il faut et aller très vite, que ce soit les journalistes, que ce soit les acteurs hôteliers, par exemple, par rapport au projet route de pêche. Quand vous allez dans les hôtels qui sont tout au long de la mer, ce sont les véhicules là qu'on voit. Le marché existe au Nigeria pour le tourisme. Le marché existe au Nigeria pour l'agriculture. Nous devons nourrir sur le plan du gari, je viens, sur le plan de l'huile rouge, sur le plan du poisson chat, sur le plan des fruits comme l'ananas, l'orange, le pastèque. Nous devons nourrir au minimum 150 millions de personnes à côté. Donc, si nous avons le Nigeria à côté, et nous Merci, jouons dans la politique aérie, vous êtes pauvre. Vous êtes difficile à couper. Non, je, je termine. Je termine, je termine, je termine. Merci. Je termine Merci. Pas cette phrase, s'il te plaît. Merci. Si nous avons le Nigeria à côté, et nous souffrons au Bénin, et nous sommes obligés d'aller chercher de l'argent ailleurs, il n'y a que deux hypothèses. Ou nous sommes maudits, ou nous sommes complices de, du façonnage négativement du destin du pays. Et je, je suppose je que dans les deux cas, le chef de l'État actuel ne se situe pas dans ces cas. Ou tout de même... Il nous donne la preuve aujourd'hui, après avoir développé le pays sur le plan des infrastructures, qu'il va s'ouvrir sur le monde et permettre au Bénin de reprendre sa place dans l'univers. Merci enfin, Médéric François Gongo. Julien Kitty, quelles sont aujourd'hui les espérances pour vous euh, Que doit représenter Aliko Dangote pour le Bénin Non, ce que doit représenter Aliko Dangote pour le Bénin, c'est. Euh, une grosse opportunité Donc, Un gros bon, partenaire Il ne faut, faut pas en fait continuer à. Euh, à, à personnaliser le débat. C'est vrai, quand on a fini de reconnaître euh, la taille d'Angoté de, de, avec euh, tout, tout, tout son empire euh, économique, il faut après savoir qu'il est un individu. Euh, on parle de relations entre deux pays. C'est plus vaste que ça. Et moi, il faut reconnaître, il faut espérer aujourd'hui, il y a des raisons d'espérer que entre le Nigeria et le Bénin, euh, malgré en fait euh, la, la différence entre la, les tailles des deux pays, que les deux pays aient une relation, un partenariat emprunt de respect mutuel. Et c'est en cela que, euh, vous voyez, on dit souvent à, à toute chose, malheur est bon. Et dans les rapports de force, ce qui, est, ce qui est arrivé entre le Bénin et le Nigeria, sous Bouhari, et l'attitude que le président béninois a adopté, sa posture, avec le Bénin aussi, euh, après tout le monde a salué dans le monde entier la capacité du Bénin à montrer, euh, à donner dans la résilience, même si, bon, on dit souvent qu'on ne casse pas, on ne fait pas les omelettes sans casser, casser les oeufs. Alors, aujourd'hui, je pense que le Bénin aussi, avec ses dirigeants, euh, vont être davantage respectés par le Nigeria. D'accord Le Bénin qui montre le chef de l'État euh, et son gouvernement qui montre que, en fait, il n'était pas dans une, la posture euh, de gens égoïstes, de gens qui euh, pensent que jamais on aura besoin du Nigeria. Mais quand vous êtes dirigeant, vous êtes président de la République, vous êtes le, le, ce, le, le, celui que euh, tous les citoyens de ce pays, en tout cas majoritairement, ont choisi pour défendre leurs intérêts et leur honneur. Et donc, la dignité du pays était là également. Est-ce que euh, on aurait, le président Patrice Talon aurait bien fait de courir, s'agenouer tout le temps à Boari parce qu'on dit que le Nigeria est mastodonte et le, le, le Bénin est, est quoi Une province. <rire> Alors, donc, et oui. puis on avait des phrases que nous-mêmes on répétait euh, chaque fois euh, comme fait. pour nous victimiser que lorsque le le Nigeria euh, tout, tout pousse ça, euh, le Bénin à la fièvre euh, ou tout ce que vous voulez. <rire> non, je pense qu'il faut passer ce cliché-là. Ce n'est pas, pas nous, ni les Béninois résidents au Bénin, ni les Nigériens résidents au Nigeria, 
qui ont demandé à Dieu de créer les choses de cette façon. Ce n'est pas nous qui avons été euh, dans les subdivisions opérées euh, euh, par la, la conférence de Berlin. Non, ce n'est pas nous qui avons créé l'âme des peuples du Nigeria qui se sont montrés peut-être plus travailleurs que euh, les Béninois. Mais que les Nigériens même reconnaissent qu'ils ont beau être nombreux, plus nombreux que nous, aujourd'hui, peut-être plus forts que nous, dans l'appareil institutionnel et économique, ils savent également qu'ils ont besoin, leur peuple ont besoin de se nourrir à partir du bénin, du, du bénin que vous prenez comme petit. Si on vous dit les quantités, les, les chiffres sur les quantités de riz que le bénin aurait pu produire et vendre sur le Nigeria, vous allez vous attraper la tête. Mais le, le bénin a passé beaucoup de décennies, beaucoup de régimes, depuis 1990 et peut-être avant euh, Médéry peut-être va m'y aider. On entendait parler de la vallée de Loumé pour dire qu'après le Nil, c'est la vallée le, la plus riche euh, du monde qui, où on peut produire du riz. Qu'est-ce qu'on en fait, régime après régime Donc, c'est la tomate, la tomate. Voilà, la tomate. Alors, donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, que le président Patrice Talon, avec son nouveau dispositif diplomatique, nous donne des signes évidents de de normalisation, même de renforcement à, vit à, la, à une vitesse de croisière des relations avec le Nigeria, parce que c'est allé très vite. Si Tinubu ne voulait pas parler au président béninois, ils vont se rencontrer dans des, des, des sommets, ils vont même pas se serrer la main. Vous voyez ce qui se passe entre Kagame et Tshisekedi aujourd'hui. Tshisekedi refuse même de prendre des photos de famille où il y a Kagame. Donc, et puis, il n'y a aucune loi euh, 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 au plan international qui peut euh, euh, permettre qu'on le sanctionne pour ça. Parce qu'il dit, ce monsieur est en train de détruire mon pays, vous lui permettez euh, de s'afficher avec moi. Alors, si Tinubu a, a reçu notre président, ils se sont parlé de président à président. Après, le président béninois a fait quelque chose de formidable. Lui, il a appelé ça euh, euh, rencontre forcée. Oui, rencontre forcée, quand... Ça nous peut dire, oui, il est allé. Et là-bas, ce que les Nigériens, les dirigeants nigériens offrent est d'extraordinaire, que je trouve bien. Ils savent faire la part des choses entre le formel et l'informel qui est très utile, même plus important. Un président du Nigeria, euh, tu veux le rencontrer à la maison, il te reçoit, on peut dire, tu es venu chez lui, il ne cache pas ça. Et il sait que dans leur culture, quand on est à la maison, on parle comme en famille. Et c'est en famille que beaucoup de choses se règnent. Et c'est la définition que, sans être diplomate, d'accord, euh, moi je trouve la meilleure définition ou le meilleur levier que les gens doivent actionner désormais pour réussir en diplomatie, c'est de savoir au-delà de ce qui se dit là, de ce que les moules qui sont tracés, est-ce que quand je suis avec toi, je suis responsable, tu es dans mon équipe, et que je veux aller, euh, je, crois, je, je crois, je ne sais pas quelle zone du Bénin où il faut rentrer, où dès que je dis que je suis euh, l'ami de Kader, où je veux parler <rire> à quelqu'un là-bas, c'est toi que j'envoie, et tu dis, mais monsieur Kitty, oui, est, je, on est ensemble, on ouvre les portes, le roi dit « c'est mon fils » et il rentre au palais. On met de l'eau par terre. Après, il va dire au roi « je veux telle chose pour l'équipe que je forme avec M. Kitty ». Mais donc, le roi se dit « je donne ça à mon fils » puisque celui-là, quelque part, fait du bien à mon fils. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train d'observer aujourd'hui entre le... le, le, le L'équipe que le, au niveau de l'équipe que le, le chef de l'État forme aujourd'hui, avec son jeune ministre des Affaires étrangères. Oui. Et, 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 et ce que beaucoup de gens oublient, et c'est là que je suis convaincu que oui. le président ne, ne méconnaissait pas pour autant l'importance du Nigeria à côté du Bénin. Je ne sais pas si ça aussi c'est faux. On m'a dit que dans son parcours d'opérateur économique, d'abord Sarkodo, très jeune, qui a commencé par faire du business avant même de pièces de au, 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 au collège. Il achetait cette pièce détachée-là. Si c'est si vrai. C'est au Nigeria. Donc le Nigeria n'est pas à raconter au président Patrice Talon. Et il sait en tant qu'opérateur économique qu'on peut faire des affaires. Mais pendant qu'il y a des, 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 quoi, des incompréhensions, pendant mmh. qu'on veut présenter le Bénin comme euh, un pays dont on peut faire une Alors poussée. que le combat politique est transféré alors, sur alors, le terrain. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le président Patrice Talon s'est tellement s'est dit, ok, je, je, je résiste et je démontre aussi que si le Nigeria est ce grand pays, si riche, historiquement si fort, moi aussi je suis président, dignifice descendant, 
de Beranzi. Moi aussi, je suis du pays de Kaba. D'accord Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on peut être heureux que ça se termine on heureux. dans un bon timing. Dans un bon timing, Et on va recevoir les joueurs à venir. Oui. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Euh, je voudrais insister là-dessus. Et ça, je voudrais lancer une pierre dans notre euh, marigot. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professionnels des médias béninois qui sont spécialistes du Nigeria. C'est cadeau, c'est donné cadeau pour nous. Vous savez, lorsqu'on avait euh, fermé les frontières, je, je, je réécoute chaque fois une émission que nous avions réalisée ici. On avait parlé du, du Nigeria. Et euh, moi, avant de venir, je m'étais nourri à la source d'une excellente émission que je vous recommande d'aller chercher. Euh, Cela FM avait réalisé une émission filmée où il y avait comme invité le professeur Johnny Gay et il y avait notre doyen Soule Isiaka. Mais qui répétait tout le temps. Mais c'est qui l'homme Nigeria au ministère des Affaires étrangères C'est qui l'homme Nigeria aux côtés du président de la République Si il lui aurait dit, tel que ça se passe, on ne va pas ouvrir. Le professeur Donigué avait renvoyé à tellement d'études, de travaux, de résultats, d'expériences palpables. Il a même donné l'exemple d'une crise. Euh, quoi, lié à l'essence qu'on avait eu ici. Et où euh, euh, le président Kirikou les avait envoyés vers euh, euh, son homologue nigérien. Et parce que c'est eux qui sont allés, ils sont allés le voir pour dire, eh, Baba, on est en difficulté. Nous, là, si on a passé là, et il a, il a vu que ceux-là ont compris le langage qu'il faut lui parler. Et, et il leur a demandé, je crois, Baba Sanjo leur avait demandé, vous avez besoin de quoi De combien il donne l'ordre et ce dont le Béni a besoin, on lui donne ça. Et il dit que, et je le crois parce qu'il a vécu ça, il dit que c'est d'ailleurs le vrai sens, le vrai dessous de l'histoire de la Sonacop qu'on dit que Fagomo a acheté avec l'argent de la Sonacop. Non, que le problème, le débat juridique après autour, ce n'était pas ça. D'où provenait ce qu'on a mis dans les temps que chez nous Ça s'est réglé comme ça. Et il dit, il insiste pour dire. Celui qui est l'homme du Nigeria auprès du président du régime de la rupture, s'il veut là, il peut aller même dormir au Nigeria. Se réveiller là, il dira au président, voilà comme ça, il faut fonctionner. Et donc, moi j'estime que si le je président dis... béninois, euh, aujourd'hui, si on lui donnait même la double nationalité, on lui donnait la nationalité béninoise, et il a dit à ça, on lui donnait la nationalité nigériane, euh, ce ne serait pas une faveur. Et moi je suis pressé de le voir décorer le président Tinoubou ici. Le prochain défi, et c'est comme ça que j'ai envie de sortir de cette émission, le prochain défi que le jeune ministre des Affaires étrangères, qui commence par me donner la preuve que oui, tant qu'on veut, on peut le faire, c'est d'organiser, de, de décrocher une visite officielle. Pourquoi pas Pourquoi pas pour le 1er août, août. août Pourquoi pas pour le 1er oui. août Pourquoi pas Pourquoi pas pour le 1er août, août le président Tinoubou soit à Cotonou oui. Et c'est ça aussi l'image à projeter. Tout à fait. Je vois comment un... notre euh, euh, ministre bon. des Finances fait se bat comme un, un beau diable pour aller sur les marchés financiers internationaux, pour aller euh, lever des fonds. Mais si le les relations entre le, euh, rétablies entre le Nigeria et le, le Bénin, Bénin oui. peut oui. permettre de faire 50% de ce qu'il faut. Que veut, le peuple que veut le peuple Et que des journalistes béninois commencent pas à explorer ça. Moi, j'ai dû, dans ce pays, créer... Euh, D'abord, me nourrir chaque jour des informations concernant le Nigeria, chercher à savoir ce qui se passe. Euh, J'en ai tellement entendu. Je connais des Béninois, aujourd'hui, connus même dans l'arène la, la, politique euh, 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 béninoise, qui ont des parents encore au Nigeria. Je connais quelqu'un particulièrement, il a sa sœur jumelle au Nigeria, vue comme nigériane. Mais il est connu au Bénin. C'est-à-dire, si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas. Et j'ai créé un groupe, je l'ai mis dedans, un groupe WhatsApp, j'ai mis d'autres personnes, pour dire, parlons Nigeria, Bénin. Mais j'ai vu des gens qui ont dit, non, si on démarre ça, il faut que des gens, tes confrères là, acceptent le faire. Quand Merci. il y a des Nigeria, quand il y a des Médéric vous a dit que, bon, lui, il a eu la, la chance d'aller, de, de, demande-lui, si c'est vraiment la profession qui lui a... Ou ce n'est pas lui, sa personne, qui a bousculé des portes, qui s'est accroché à des gens pour digérer là-bas. Quelles que soient les barrières linguistiques, des programmes sur tes voies de on a dit, les Béninois iront enseigner euh, le français au Nigeria. C'est devenu quoi C'est autant de choses qui se font. Il paraît qu'au Nigeria, il y a déjà, d'accord, des centres formellement, des établissements formellement consacrés à l'enseignement 
à l'étude du français là-bas. Les autres travaillent à maîtriser votre langue, même vos langues nationales, pour que quand ils veulent faire des affaires chez vous, il n'ait pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait des Béninois Est-ce que l'enfant qui est à l'école au Bénin, on lui apprend Après, il va faire euh, quoi vos diplômes, euh, euh, quoi MBA en business, ceci ou cela. Et puis, ce n'est que des mots. Le garçon, tu le prends après. Il y a tellement de choses à dire. De faire tellement, de chose, <rire> tellement de choses à dire. Tellement de choses intéressantes à dire. Oui. Que le temps qui nous a été parti est assez court. Je oui. Mais là, il faut une, une, une minute rigoureusement. Une minute de façon succincte, concise, Je précise. Je crois qu'aujourd'hui, comme finir. vous voyez, on fabrique un produit à l'étranger. Systématiquement, quelques semaines après, le produit nous revient du Nigeria. Et nous achetons le produit au Bélé ici. Nous n'avons pas une structure d'intelligence économique politique et sociale au Bénin pour anticiper sur l'évolution du Nigeria de manière à réajuster les solutions que nous avons ici au Bénin. Nous n'en avons pas. Qu'est-ce que le Bénin doit devenir à côté du Nigeria dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Il ne faut pas On en a ça pas. à des mandats et, de et, 5 ans. Et, et, faut, ce que, et ce que nous vivons au Bénin est tellement gravissime que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. C'est la même chose en politique, où il y a des intrus, il y a des aventuriers, euh, il y a des carrières, il y a des sentus ouais. qui voilà. sont dedans, qui ne connaissent rien de l'histoire du Bénin. Encore que la Conférence nationale, 90% de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, n'y ont pas pris pas. Et c'est normal qu'on oublie PLM. C'est normal qu'à l'arrivée, on procède à la déstructuration de l'arsenal juridique hérité de la Confédération. Mais dans le cas de figure, oui, c'est au delà des rencontres la minute avec les de hommes, au-delà de ce que les relations entre les deux euh, communautés au niveau des deux pays doivent s'intensifier. Les rois doivent se voir de temps en temps. La société civile doit être au niveau, au niveau de la commission de gestion des frontières. Euh, le grand frère doit... Euh, Baglo, Baglo, il doit travailler... Au-delà de ce qu'il fait déjà de si bien. Non, et, parce ce, et ce grand frère Médéric, honnêtement. Parce que s'il ne euh, le fait pas très bien. On, 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 va pas le, on, on ne devrait pas <rire> le dire sur ce plateau, mais on a la, vous avez eu la particularité euh, d'inviter sur ce plateau, euh, <rire> d'avoir deux invités qui euh, ont, sans campagne, le droit d'appeler euh, M. Baglo grand frère. On va lui dire la vérité. Ça reste trop dans le classique. Il a une expérience, un parcours qui lui permet d'aller loin. Aujourd'hui, on est là, on nous parle encore de, de conflits, de petits conflits. Non, non, ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus Il exister. Il faut anticiper ces choses. Il ne faut pas être fixé oui. voilà. sur la limitation des frontières. Non. Ce qui, la est, vie au ce, niveau des ce qui est frontière, est ce qui est frontière, qui devait être barrière, nous devons l'utiliser autrement pour développer les communautés oui. au niveau des deux pays et pour que... Euh, la politique, lorsque les politiques décident, il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Ce qu'on a vu aujourd'hui, nous voulons encore avoir des signaux forts. Oui. Et nous voulons avoir le président Tinubu à Cotonou oui. pour le 1er août. Il faut que ça nous voulons l'avoir. On, on, on veut si cette fierté. On là. veut l'avoir. Si on l'a, on saura que vraiment... C'est un grand vœu. Et le président Patrice Talon et son ministre des Affaires étrangères sont capables de faire ça. Ils, Ils sont capables de le faire. S'ils ont été capables de régler laprès boari dans un timing aussi serré, de fort, si belle manière, oui. ils peuvent, avec euh, même Maestria, réussir à nous faire venir Tinubu à Cotonou. Ça, je crois que ça ne fait pas 30 minutes de, de route pour le président de l'Union. Merci à vous. Merci à vous, chers invités. Il y a également un autre sujet qui a fait la petite cette semaine. Nous sommes pris par le temps, mais nous allons quand même faire un petit commentaire dessus. Mais d'ailleurs, François Gourou, je commence par vous. Depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on a constaté que des jeunes à travers des organisations se sont organisés de part et d'autre de part, à travers le pays, pour, le, pour être plus précis, pour susciter une candidature, celle de l'Union Boucan. On a constaté que euh, ceux qui ont voulu faire le, le même travail pour, au profit du ministre d'État, Romain Wadahi, ont reçu un stop net. Et dans une interview qui a été publiée sur euh, euh, Reporter Benemonde, on a vu Laurent Malachasso qui dit que euh, Olivier Bocom mettait en garde ceux qu'il appelait à candidature. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, Midaï Fosson-Gogo, quelle est votre appréciation de tous ces faits-là Il y a un flou euh, artistiquement entretenu sur le front politique qui pourrait se justifier par les conditions de création euh, des deux grands ensembles de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Euh, euh, après euh, le bloc de la majorité présidentielle, nous avions eu euh, comme je me plais à le dire, euh, une mythose qui a été réalisée mais qui a été mal accomplie parce que mécaniquement nous avions eu l'UP et le BR qui étaient composés des personnes venues de tous les horizons, des gens que tous 
euh, euh, séparés, que rien ne peut unir, mais qu'on a mis ensemble pour régler un problème de semblant de pluralité au niveau des élections euh, législatives de 2019. Normalement, passé ce moment, les deux tendances devraient aller au congrès de refondation pour qu'il y ait un repositionnement des responsables du parti en tenant compte de leur maîtrise, de la maîtrise qu'ils ont de leur électeur. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. On a été obligé de gérer d'autres crises jusqu'au niveau de, des municipales, en ouvrant le jeu après le dialogue national, en ouvrant le jeu au FCBE, à l'UDBN, euh, euh, au PRD, au MOEL, etc., etc. Mais pendant ce temps, les divisions, les conflits de personnes, les guerres de tranchées, les crises de leadership qui existaient entre les deux grands ensembles pourrissaient. Aujourd'hui, si on voit une sclérose, une tétalisation à trois ans du vote, réglementairement c'est à quatre ans, qu'on sent des élans, ben, on constate au niveau des deux grands ensembles politiques une déconfiture ou une implosion qui ne dit pas son nom, le départ précipité du président Moussou de l'UP, l'arrivée du président Djokbeno qui a été défait de manière monumentale à Cotonou. Bon, il a sauvé son siège. Ben, bon, il il n'a pas sauvé. Oui, je viens, oui, je viens, oui, écoutez-moi. Oui, oui, Suivez la logique. Oui, oui. Il n'a pas besoin de sauver son siège. Oui, pour, 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 pour il essayer. a approuvé qu'au-delà de la légalité établie, je viens. Suivez, suivez bien mon raisonnement. Oui, justement. Que au delà de la légalité établie au niveau de la succession tacite, il lui fallu qu'il démontre de on, sa on maîtrise par la, la légitimation. On parle des appels à candidature. De ce point, non, il faut oui. on démontre. Oui, on oui. peut pas. Les oui, appels oui. à candidature, oui. que des problèmes oui. pendant que euh, euh, on dit le prix, euh, que de Olivier Bocot devait être candidat et qu'on voit euh, les, les micros de l'OATB. Quand on voit les micros de l'OATB, on peut pas me dire qu'il ne veut pas. Pendant que, au niveau de, 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 de la gentille nationale, super ministre, parce que nous ne l'oublions pas, aujourd'hui il a la, la coopération, il a la mobilisation des ressources, il a la gestion de l'ISAE, il a, il a, lorsque on voit tout ça, et qu'il représente pourtant lui l'espoir de toute une ère géographique et politique, lorsqu'on voit que tout le monde hésite, en filigrane, on peut penser que le chef de l'État ne veut pas partir. On peut penser que le président Patrice Talon ne veut pas partir. Et il y a certaines indiscrétions qui font état de ce que, est-ce que, euh, on va pas, on va pas, pendant que lui-même, il a dit, oubi, et, obi. Il a répété, ici, ailleurs, pendant que le contexte sous-régional, il a dit devant... Le contexte sous-régional, je viens. De la ne, 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 de ne, la sous pendant que le contexte eh, sous-régional... Euh, Allez-y, pour, pour que... Pendant, pendant que le contexte sous-régional n'est plus favorable euh, 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 au tripatouillage des constitutions pour le métier d'un mortel, d'un mortel, nous sommes tous mortels, lorsqu'on lutte pour maintenir un mortel au pouvoir, alors que nous ne sommes pas euh, dans un pays où c'est le roi qui dirige ou c'est l'empereur qui dirige. Bon, tout le monde fait avec ces suscitations. Oui, oui. Euh, Donc, maintenant, quand on vient au niveau de la suscitation, parce que la question du troisième mandat, pour moi, Médéric, est évacuée. Oui, c'est évacué au Bénin. Mais là, on parle Définitivement. De on parle de maintenant, les candidatures qui sont suscitées hum. représentent euh, les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'on en parle. Et s'il y a des problèmes au niveau des candidats qui sont suscités, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau des structures réglementairement établies qui devraient susciter les candidatures. L'idéal aurait été que les prétendants sérieux proviennent des partis. Mais c'est des partis qui ont été formés momentanément pour régler des problèmes ponctuels et qui ne doivent plus être d'actualité aujourd'hui. Donc, pour finir... Non, je ne finirai pas. Je continue <rire> en disant... Il, il, il me l'accordera. Bon, je continuerai. Je, je suppose que... Non, non, je te donne la parole. Non, 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 vous, vous allez conclure. Parce que, parce que ce qu'il dit, par rapport aux difficultés qu'on a au niveau des candidatures, euh, euh, c'est tout comme si le Dauphinat est plombé. Et le chef de l'État ne donnerait pas de consignes. Mais au-delà... C'est un signe que ce n'est pas le moment. Non, non, pas du tout pas. Comment ils peuvent dire que ce n'est pas le moment le terme, On n'a plus de lecture devant nous. Hein, les lois qui sont votées, le code électoral, euh, euh, le statut de disciple en disant tel que c'est, avec les imperfections, nous allons contribuer à, 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 à les évacuer, à les aseptiser au niveau du Parlement. Mais pendant qu'on le fait, il faut que l'on connaisse 
ceux qui veulent diriger le pays. Pas parce qu'ils sont fidèles au président Patrice Talon. Pas parce qu'ils proviennent de la mouvance présidentielle. Parce qu'ils ont une volonté de développer le pays et qu'ils ont un projet de société qui sera transformé après en programme de gouvernement et qu'ils ont des réseaux forts que autour d'eux, ceux qui présentent être ministre des Finances, mais qui nous écrivent des essais sur comment optimiser la position du Bénin par rapport au Nigeria. Ceux qui veulent être ministre de la Santé, qui nous démontrent comment on peut partir de nos plantes pour avoir un vaccin contre le palu. Ceux qui veulent être... C'est vers ça qu'on doit aller. Mais aujourd'hui, ce qu'on a, on, tout se passe au niveau des hommes. Et j'ai peur. J'ai peur pour finir. que l'on ne recommence les mêmes erreurs. Nous allons élire des gens pas défaut et non pas mérite. Parce que depuis le renouveau démocratique, on n'a élu personne pas mérite au Bénin. Les Béninois n'ont jamais choisi un président de la République parce qu'il a présenté un programme avec des actions de quantifiables. Non, non, ce n'est pas la faute. C'est notre faute à nous, au niveau de la presse. Et j'en finirai. Ouais. Pas dit que le travail qui se mène aujourd'hui, fondamentalement, c'est la faute de ce qui devrait être l'interface entre les dirigeants et la population. La presse, malheureusement, vous m'excusez de le dire, lorsque je me mire en tant que journaliste, j'ai honte de mon image. On va parler mais, comme... Mais... Non, 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 parce que nous ne voulons pas, tant que nous n'aurons pas des journalistes capables de se débattir du matériel. Parce que pour être riche, ce n'est pas l'argent du pays. Non. Pour être riche, on crée la richesse, on crée la fortune. Ce n'est pas la manne communicationnelle du pays, ce n'est pas la régie publicitaire, ce n'est pas de ça qu'il faut s'accaparer, ce n'est pas sur ça qu'il faut opérer un dictat et pour donner à qui l'on veut, à qui mieux, mieux. Ouais. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, nous avons une petitesse d'esprit. On se demande, quand vous voyez certains journalistes, quand vous voyez certains écrits, c'est antiphasique, c'est à la Merci limite anachronique par rapport à l'évolution. Alors, Julien Kitty, donc, ah, attends, votre, votre, opinion, phrase, votre opinion, la dernière phrase, ça veut, ça veut dire que ça soit Olivier Bocor. Que, vous... que ça soit Olivier Bocor. Excusez-moi, je suis arrivé ici en moins de deux ans, trois ans. Ouais. Laissez-moi parler. <rire> que ce soit Olivier Vous Boucault, allez revenir encore, c'est ça, ça, ça soit, Non, mais ça sera vraiment calculé cette fois-ci. Ah. Que ce soit Olivier Boucault, que ce soit euh, euh, Johannes Dayon, que ce soit euh, euh, Jock Benou, que ce soit Wadaï, mm. et là, on ne regarde que dans un camp, leur mérite ne sera pas parce qu'ils ont travaillé avec talent. <rire> leur mérite ne sera pas parce qu'ils sont fidèles à talent. Parce qu'il n'est pas évident, lorsqu'on observe les résultats des législatives, que celui que le chef de l'État va désigner, il n'est pas évident qu'il l'emporte. La mauvaise présidentielle a perdu dans les trois grandes villes. Merci à vous. Qui sont Médéric, les facteurs qui distillent bon, bon. les mots de Alors, je viens de dire, allez-y, votre opinion sur ce pas sujet, non, avant de clore. On n'a pas sujet. parlé de l'opposition. Hein. Non, On aura le temps de... des oppositions. Ah. Non, sur ce sujet, moi, moi j'ai envie, je rêve de quelque chose. Je dis, mon pays euh, mérite, hein? et ça, je, je m'adresse aussi bien à ce qui, ceux qui euh, parlent pour la mouvance présidentielle que ceux qui parlent pour l'opposition. Parce que euh, ce n'est pas exclu que vous ayez bientôt des, la suscitation de candidatures également dans, dans l'opposition. Mais pourquoi jusqu'à présent, on n'entend rien Non, selon mais vous. écoutez, euh, dans tous les pays africains, euh, l'opposition a toujours eu du mal à mieux s'organiser. Euh, mais c'est la mouvance qui a des problèmes aujourd'hui pour voilà, s'organiser. Bon, D'accord. Beaucoup plus mais, que l'opposition. Oui, mais la mouvance euh, a plus le courage de se faire entendre. Ça, ça n'est ne, ça pas euh, le baromètre euh, de l'efficacité. Non, ce n'est pas parce que la mouvance fait beaucoup de bruit qu'elle est plus efficace pour autant. Non. Les autres, certainement, se préparent aussi. Mais j'estime que mon pays est arrivé à un niveau donné où, même si j'ai un pincement au cœur par rapport au niveau d'éducation civique de la population, je ne sais pas pourquoi on n'a pas su capitaliser ce qui se faisait avant. Et moi, je sais d'où ça m'est venu, euh, l'esprit critique et l'envie de prendre ma part dans le débat communautaire. Ce qui se passait dans ma classe, ce qui se passait dans mon école, ce qui se passait dans mon quartier, dans mon village, dans ma commune, je sais d'où ça m'est venu. Ce je n'ai pas eu ça à Cotonou. Et, mais quand j'allais à l'école... Je sais qu'il y avait des matières qu'on appelait morale, il y avait des matières qu'on appelait civisme. Je sais qu'en 1990, j'étais encore bien gosse, mais j'avais déjà commencé à avoir l'âge de la raison. Mais lorsque j'avais eu la chance d'avoir un grand-père à moi, André Lokosou, il était magistrat, procureur en ce moment, il devrait aller dans cette salle, j'avais la possibilité de le voir avant de partir. La peur au ventre en se disant, priez pour nous prier pour le pays. Si on a pu faire tout ça jusqu'à aujourd'hui, et que en 2023, dans la perspective de 2026, si des Béninois doivent être encore votés dans leur fauteuil douillet chez eux, 
pour que des gens soient dans la rue pour dire nous suscitons votre candidature, il y a un problème. La fonction présidentielle, et moi, c est, c est, ce n'est pas une question pour moi de mouvance ou d'opposition. La, la fonction présidentielle est tellement sacrée, elle est tellement dense, elle appelle tellement à ce qu'on soit rassasié de solutions aux problèmes des, des Béninois, problèmes des Béninois qui sont connus, donc il faut apporter de l'expertise. Mais si on suscite votre candidature, jusqu'à ce que vous finissiez par dire oui, je veux prendre tout compte fait, vous auriez pris parce qu'on vous aurait supplié de prendre. Vous n'auriez aucune obligation de résultat ni, 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 ni moral ni physique. Voilà, ni moral ni physique. Alors, donc, moi, ce que je souhaite, tous ceux dont on est en train de citer les noms, ne faisons pas de la fixation sur euh, M. Olivier Boucor. Quel péché a-t-il commis pour que lui son nom soit suscité, soit crié Les autres aussi, peut-être, en veulent, la, euh, veulent de ce poste autant que lui euh, Peut-être que lui, euh, quand les gens font beaucoup de tapage pour lui, comme ça, il, il gagne, il rattrape euh, peut-être un retard qu'il a par rapport à, au fait que les gens ne le connaissaient pas, ils ne prenaient pas position dans le débat politique. Aujourd'hui, bon, si on va à la table de discussion pour dire qui on va prendre, lui aussi, euh, il dira, j'ai des gens dans le pays, il y avait des gens qui l'aimaient, mais on ne le voyait pas véritablement en politique. Mais je souhaite que ceux qui ambitionnent, de briller la magistrature suprême après le président Parti Stallon, qu'ils aient le courage de venir en espace public dire moi, telle personne, je veux être président de la République. Et que. Nous, nous sommes à trois ans d'essayer de cette Attendez, attendez c'est l'hypocrisie ambiante. Je ne finis pas vous dire le mot. Je ne voudrais pas croire que c'est congénital chez nous. Mais écoutez. Vous avez un adage qui dit que, euh, on dit que, quoi, comment on appelle euh, Agbo en, en français je... Le bouc ou le, le bélier le, le bouc ou le bélier, de son vivant, on lui arrache pas les, les cornes. Donc, un, un président en exercice au pouvoir, vous êtes autour de lui, pendant qu'il est au pouvoir, vous ne pouvez pas dire que vous voulez être... À qui le président Patrice Talon a dit, a interdit de manifester son ambition de le remplacer après 2026 parce que lui, il aurait fait son second mandat. Il aurait fini ça en 2026. Il n'empêcherait aucun Béninois, proche de lui ou loin. Maintenant, si lui, vous êtes dans son gouvernement, ou vous êtes dans une position par rapport à lui, et que si vous vous lancez dans ses activités, des activités afférentes à cette ambition, ça va perturber la cohésion. De ce qu'il fait, alors choisissez. D'accord Parce que lui, ce n'est pas parce qu'on veut faire l'élection présidentielle en 2026 que les trois ans qui restent, lui, n'a pas des, des chantiers à réaliser. Il n'a pas des choses à réaliser sereinement. Donc, si vous voulez faire ça, si lui dit, il estime que vous ne pouvez pas être toujours dans cette position-là, par rapport à lui, et être dans, dans ces activités-là, vous choisissez être dans la discipline de ce qu'il a créé comme moule, ou bien vous vous écartez. Lorsque le, le quoi, euh, Joseph Djobonou a voulu prendre la tête de, de l'UP le renouveau, il a démissionné de, de la tête de la Cour constitutionnelle, et c'est assez risque et péril. Lui aussi, aujourd'hui, il fait le bilan, il peut se dire si c'est bon pour lui ou pas, mais la vie, toute la vie, est risque qu'on prend. Donc, j'estime que ceux qui sont en train de Merci, faire cette, cette appel, là, Kitty. honnêtement, ils ne donnent pas l'occasion à ceux qui ambitionnent de nous diriger de passer au scanner, d'accord, de la conscience collectif des citoyens. Il a dit tout à l'heure, moi je rêve d'un système où même avant trois ans des élections, ça devrait commencer. Que ceux-là, là, qu'on connaisse les grandes figures qui ambitionnent, et qu'on les mette, et qu'on qu a aussi de grands journalistes, d'accord, et de grands intellectuels qui ont le sens de la communication, pourquoi pas prendre quelqu'un, moi j'ai eu une idée comme ça, je dis, pas, faire passer ces personnes à scanner, pas attendre les deux semaines de campagne et euh, l'exercice le, 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 de, de débats contradictoires entre candidats que nous avons du mal à, à pérenniser, d'accord Mais qu'on les fasse passer par un scanner. Imaginez que quelqu'un qui veut être candidat, par exemple, en 2026, il le dit. Qu'on ait un système formel aujourd'hui où on le fait passer, on met des journalistes, d'accord Nous sommes sur ce plateau-là, on met des gens comme nous, on met d'autres personnes qui ont de la compétence, mais qui peut-être ne mettent pas le courage qu'il faut parce que, bon, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. On soumet cette personne-là à de vraies questions. On dit, le Bénin politique de 2026 à 5 ans après, 10 ans après, qu'est-ce qu'il veut en faire 
Parce que le président de la République, le délai économique, qu'est-ce qu'il veut en faire On aura le temps. Je crois que vous allez voir que lui, là, il a le. Pourquoi quand on veut recruter les gens, on les soumet à des tests. Pourquoi ceux qui veulent nous diriger Je, je, je crois, que, je, je crois que, 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 que vous, vous allez peut-être prendre l'engagement devant les amis internautes de revenir peut-être dans une semaine ou dans deux semaines pour qu'on débatte le, autour des enjeux politiques de non, 2026. Je pense que le temps, le temps évoluera. Euh, 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 voilà, nous aurons la matière. Voilà, il, faut, il, faut il faut désormais qu'on s'éloigne, d'accord, dans ces gens d'émission, qu'on s'éloigne euh, des sujets euh, sensationnels, mmh. de l'actualité fabriquée. Moi, je vais vous dire quelque chose. Prenons des thèmes sérieux. Aujourd'hui, le rendez-vous de 2026 là, nécessite que le bénéfice politique soit raconté à la classe politique d'aujourd'hui. Parce qu'elle aura une décision à prendre. Même les députés qui vont faire le barrénage. Qui vous dit que les députés qui sont là aujourd'hui, tous ont, sont conscients, ont conscience de leur lourde responsabilité Quelles sont les questions qu'ils doivent poser aux gens Quel est le processus qui doit amener au choix de parrainage par un député. Les partis politiques sont... Non, mais écoutez, nos partis politiques aujourd'hui, les militants qui sont à l'intérieur, si c'est mis dans l'achat le, le, des partis politiques, il faut avoir des écoles de partis politiques. Bon. Faites l'enquête. Université d'été. Comment ça, comment ça mais, se Merci à vous. Aujourd'hui, les JLK, merci, merci. Les rats qui sont organisés merci, JLK. sont même pour faire la fête. Merci à vous, Gilles C'est vrai, il y a des efforts. 30 secondes, mais des efforts. Ouais, nous je, sommes à la fin. Je, je veux ouais, conclure. Ouais, ouais, je, je, conclure. Crois, je crois qu'au niveau politique, euh, nous avons regressé. Nous devons renouer avec l'esprit de la Conférence nationale, raconter l'histoire politique. Parce que la seule manière de pérenniser les acquis, c'est de célébrer la bravoure ouais. de ceux qui ont contribué à ce que euh, les chapantes soient installées. Aujourd'hui, aujourd aujourd euh, qu qu qu'est-ce que vous voyez en France Merci que vous voyez en France vous, On célèbre de Gaulle, Médéric on célèbre Bonaparte, même si Merci tout cela a été des meurtriers pour nous les Merci Africains. Également à et ça Dieu, permet de susciter en la nouvelle génération Merci à vous. Des, des, vocations, des vocations qui sont assises pas sur des intérêts de circonstances, mais sur des engagements et des convictions. Merci pour C'est cela qu'il faut aller. C'est vrai que c'est dur. Parce que beaucoup te diront, oh, ouais, 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 on a un abobo de loin. Moi, on me l'a dit durant sept ans. Mais, 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 merci. Mais, mais on a beau à Djoboka, on nous était bon. Merci pour merci. vos opinions diverses. Merci à vous. De... Merci une fois encore à vous, non, Julien Kitty. Merci également à Médéric François Gongo, chers amis internautes. C'était Info Abdo de ce samedi. Merci pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'invitation. Merci.